ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரோன்ஸோட வீடியோஸ் வந்து டீட்டெயிலாக பண்ணலான் இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்துறதுக்கு புதிய சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ட்ரோன் யூஸ் பண்ண என்ன கண்டிஷன் யாரெல்லாம் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணோன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் ட்ரோன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்த புதிய சட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸை வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் சில பேருக்கு வந்து ட்ரோன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியாது ட்ரோன்ஸை வந்து குவாட் காப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக குவாட் காப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது பறக்கிறதுக்காக நாலு சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதில் நாலு விங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாலு சைடு இருக்கனால தான் ட்ரோன்ஸை வந்து குவாட் காப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த ட்ரோன்னால என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ட்ரோனோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஏஎஸ் கேமரா அதாவது எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கேமராவோட கொடுத்துருப்பாங்க சில ட்ரோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆக்சஸ் கிம்பிளோட வரக்கூடிய கேமராவோட கொடுத்துருப்பாங்க இதனால் இந்த ட்ரோன்ஸை நம்ம பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலான ஏரியல் ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் ஷூட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனலான ட்ரோனி ஷார்ட்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சில பில்டிங்ஸோ இல்லை ஆப்ஜெக்டோ நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை சுற்றியில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ சிக்ஸ்டி வீடியோஸ் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி இருக்கப்ப ட்ரோன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரூல்ஸ்னால நம்ம ட்ரோன்ஸ் வந்து பயன்படுத்தவே கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த புது ரூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸை வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸ் வந்து இரநூத்தம்பது கிராமுக்கு வெயிட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ட்ரோனோ இல்லை புதுசாக வாங்கக்கூடிய ட்ரோனோ இரநூத்தம்பது கிராமுக்கு வெயிட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரோன் எல்லாமே டாய் ட்ரோன் கேட்டகரியில் சிந்து சேரும் இந்த டாய் ட்ரோன் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரோன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யாருக்கிட்டையும் பர்மிஷன் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவிலேருந்து இரநூறு மீட்டர் வரைக்கும் இந்த ட்ரோனை நீங்கள் ஃப்ரீயாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எதுவுமே பே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதில் ரெண்டாவதாக வரக்கூடிய கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ட்ரோனோ இல்லை நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ட்ரோனோ இரநூத்தம்பது கிராமுக்கு வெயிட்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ட்ரோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அந்த ட்ரோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அந்த ட்ரோனுக்கு நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கணும் இந்த லைசன்ஸ் எப்படி தராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு பைக்குக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தர மாதிரியே ஒவ்வொரு ட்ரோனுக்கும் தனியான யூனிக்கான நம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த நம்பர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ட்ரோனை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது அமௌண்ட் பே பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்குறப்ப ஒரு அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணும் அது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா ஏப்பா தம்பி ம் ட்ரோன்ஸ் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணோம்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டி லைசன்ஸ் வாங்கணும் தெரியுமா இருபத்தஞ்சாயிரமா ஸோ எதுக்காக ஒரு லைசன்ஸ் ப்ரைஸ்க்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல நார்மல் கார் பைக் லைசன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப நாலு அஞ்சு மடங்கு வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கு இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு எல்லாருமே இந்த ட்ரோன் லைசன்ஸை வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பே பண்ணி ட்ரோனுக்கான லைசன்ஸ் மட்டும் வாங்கினா போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது யார் அந்த ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ட்ரோனை உங்களுக்கு ஓட்ட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம் இதுக்கும் சேர்த்து தான் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ் வந்து நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களுக்கு அவங்க மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் டென்த் இங்கிலீஷ் மீடியம் அது படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோனை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அது ஆப் மூலியமாக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்
இந்த கிரீன் ஜோன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வில்லேஜ் ஏரியா இதை தான் வந்து கிரீன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரோனுக்கான லைசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யார்ட்டையுமே பர்மிஷன் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரீயாக நீங்கள் வில்லேஜ் மற்றும் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லோ ஜோன் எல்லோ ஜோன் அப்படின்னா பப்ளிக் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரோனை பயன்படுத்தணும் அதாவது இரநூத்தம்பது கிராமுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ட்ரோனை நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளேயோ இல்லை பப்ளிக் பிளேஸ்லேயோ பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை லைசன்ஸோ வச்சிருந்தாலும் போலீஸ் பர்மிஷன் இந்த ட்ரோனை வந்து நீங்க பப்ளிக் பிளேஸ்ல பயன்படுத்த முடியும் சுத்தம் இனி ஒவ்வொரு டைம் இதை யூஸ் பண்ணுனாலும் போலீஸ்ட பர்மிஷன் வாங்கணுமா மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா ரெட் ஜோன் ரெட் ஜோன் அப்படின்னா ஆர்மி இருக்கக்கூடிய ஏரியால ஆர்மி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரோன்ஸ் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி ஏர்போர்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாலையும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி முக்கியமான விஐபிஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாலையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரோன்ஸ் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஈவன் நீங்கள் லைசன்ஸ் ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரோன்ஸை வந்து பயன்படுத்தவே கூடாது ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸோட ரூல்ஸ் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரோன்ஸ்க்கு புது லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே கிளிக் பண்ணி ட்ரோன்ஸோட புது ரூல்ஸ் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய லைசன்ஸோட ஃபார்ம் எல்லாமே அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் போய் தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ட்ரோன் வச்சுருக்காங்க இல்லை புது ட்ரோன் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலா